तो शुरू करते हैं लैजो लैजो के बारे में आप पहले से जानते हैं नाइन्थ क्लास से आप सुनते आ रहे हैं मशहूर कमाल के लैजो इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल लैजो इज आल्सो नोन एज डेस्ट बैग ऑफ द सेल और इसको डेस्ट बैग ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर डेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड दीस डेस्टिव एंजाइम वर्क्स इन एसिडिक मीडियम एट अ पीएच ऑफ 4 से 5 ठीक है और ये भी आपको पहले से मालूम है कि गोल्गी बॉडी जब टूटती है उसका जो ट्रांसफेज है वहां से गोल्गी वैसल टूट के निकलता है वही कन्वर्ट हो जाता है इनटू लाइजोम तो ये सवाल पूछे भी है पुराने पेपर में कि लाइजोम का फॉर्मेशन किससे होता है आपने आंसर लगाना है गोल्गी बॉडी इधर प्रैक्टिकल के लिए आपको एक सवाल और याद रखना है कि लाइजोम इज आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन पॉली बहुत सारे मॉर्फ यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर शक्ल की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन लाइजोम को बोला जा रहा है या फिर ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेन जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है तो इसका आंसर आपको लाइजोम देना है उसकी वजह ये है कि जब लाइजोम को पढ़ोगे डिटेल में तो आज आप सुनोगे कि ये कई प्रकार के होता है प्राइमरी लाइजोम सेकेंडरी लाइजोम टर्शरी लाइजोम ऑटोफेजिक वैक्यूल तीन चार तरीके हो गए डेट्स में इस पर एक सवाल और बना कि कौन सी सेल ऑर्गेन है जो कि शो करती है पॉलीमॉर्फिज या पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेन कौन से आपका आंसर लगाना है लाइजोम हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो पुराने पेपर में एक सवाल पूछा गया है लाइजोम वाज डिस्कवर्ड बाय आंसर पूरा इसका क्रिस्टियन डी टू वे वो बात अलग है ऑप्शन में डी टू वे पूछा जाता है तो लाइजोम पर हम शुरू करते हैं बात तो पहली बात तो ये कि इसको सुसाइड में इंडस्ट्री में ऑफ द सेल बोला जाता है और दूसरी बात ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन या पॉलीमॉर्फिक शो करता है और इसके अंदर डेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक मीडियम में काम करते हैं एडोबीएच और चार से पांच अब इधर नीट की तैयारी में आप उन एंजाइम्स की नाम याद कर लो उधर पहले से आपको याद होगा कि डेस्टिव एंजाइम जिसका इसके अलावा एक और एंजाइम है कैथेप्सिन डायरेक्ट कैथेप्सिन पर सवाल नहीं आया है लेकिन लाइन आपको याद रखनी है जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी सेल ऑर्गन इंजर्ड हो जाती है या ओल्ड हो जाती है डेड हो जाती है तो लाइजोम ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो लाइजोम कैसे किसी सेल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं जैसे उसकी लाइफ पूरी हो जाती है सेल ऑर्गन की तो लाइजोम से मार देते हैं कैसे क्योंकि इनके अंदर कैथेप्सिन है एक काम तो उसको हुआ है उसके अलावा वो जो मेटर का बच्चा है कई चैप्टर्स में उसका जिक्र हुआ है टैडपोल है ना वो बिल्कुल छोटा सा मछली की तरह जो टेल भी होती है जब वो मेटर का बच्चा टैडपोल बड़े होकर मेंढक में यानी कि फ्रॉग में कन्वर्ट हो रहा होता है उस दौरान इसी प्रोसेस को यानी टैडपोल से फ्रॉग का बना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान उसकी टेल निकल जाती है ना जैसे फ्रॉग के अंदर टेल नजर नहीं आती तो ये जो डिसअपीयरेंस होता है टेल का टैडपोल से जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट होने वाला होता है ये कैथेप्सिन एंजाइम के जरिए होता है सवाल डायरेक्ट कैथेप्सिन से नहीं पूछा गया है लेकिन न्यू कैथेप्सिन लाइजोम के अंदर है तो सवाल ये पूछा गया है पुराने पेपर में कि वो कौन सी सेल ऑर्गेनल है जो कि टैडपोल का जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा होता है फ्रॉग में उस दौरान डिसअपीयरेंस ऑफ टेल इज रिस्पांसिबल आपको आंसर लगाना है लाइजोम ठीक है इसके अलावा हम थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे एक सवाल ऐसे ही पूछा गया है वो कौन सी सेल ऑर्गेनल है व्हिच व्हिच ट्रिगर्स द सेल डिवीजन या व्हिच ट्रिगर्स माइटोसिस वैसे तो सेल डिवीजन के लिए साइटोसोम सेंटर की जरूरत होती है लेकिन ट्रिगर द सेल डिवीजन या कैसे मतलब ये है कि किसी भी सेल के अंदर सेल डिवीजन कराने के लिए कुछ रिप्रेसर मॉलिक्यूल होते हैं इधर 11 12 साल की बात है कुछ रिप्रेसर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल डिवीजन को रोक के रखते हैं तो इन रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट करके सेल डिवीजन को बढ़ाने का कार्यक्रम करता है लाइजोम इससे ये पुराने पेपर से एक सवाल पूछा गया अब हम बात करेंगे लाइजोम की तो फिर हम ये बोलेंगे कि कई तरीके का होता है जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और ऑटोफेजिक वैक्यूल इसी वजह से इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन भी बोला जाता है अब सवाल ये होगा पहले कि प्राइमरी लाइजोम जिसे बोलते हैं तो जब भी कभी गोल्गी बॉडी से कोई गोल्गी वैसे के टूट के निकलेगा तो उसके अंदर एंजाइम्स भी होंगे जैसे कि आपने सवाल उधर रफेंडोमैग्नेटिकल ऑन पर पढ़ रखा है कि रफेंडोमैग्नेटिकल ऑन काम में कि वो डेस्ट एंजाइम आता है वो लाइजोम तो ये जो नया नया लाइजोम बन के निकला है यानी जो नई नई गोल्गी वैसे के ट्रांसफेज से टूट के निकली है जो कि लाइजोम में कन्वर्ट हुई है उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रफेंडोमैग्नेटिकल ऑन साइड में ये इनएक्टिव एंजाइम है तो एक ऐसा लाइजोम जिसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में डेस्टिव एंजाइम मौजूद है वो प्राइमरी लाइजोम कहलाता है ठीक है ना अब जैसे सपोज कोई भी एक सेल और उस सेल में फैगोसाइटोसिस से रिलेटेड किसी फूड पार्टिकल को अंदर लिया 
जब इसे फूल पार्टी के तो वो इस तरीके से राउंड से ऐसे पोजीशन ऐसे करके अंदर ले लिया तो जब इसने ऐसे करके अंदर ले लिया फूल पार्टिकल को इसे बोला जाएगा फैगोजोन क्या बोला जाएगा इसे फैगोजोन इस फैगोजोन से ये प्राइमरी लाइजोम प्राइम लाइजोम किसे बोला गया था अभी कि वो जो गॉल्गी बॉडीज है नया नया गॉल्गी बॉडीज में टूट के निकली जिसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में डायस्टम एंजाइम मौजूद है वो प्राइमरी लाइजोम जब इस फैगोजोन के साथ मिल जाएगा इन दोनों के मिलने से जो अगला स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है हिट्रोफैगोजोम क्या कहलाता है हिट्रोफैगोजोम और इसी हिट्रोफैगोजोम को हम सेकेंडरी लाइजोम भी बोल सकते हैं हिट्रोफैगोजोम क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी लाइजोम ये सवाल पॉली पेपर में कॉम्बिनेशन में पूछा जा चुका है सेकेंडरी लाइजोम इज आल्सो नोन एज हिट्रोफैगोजोम सवाल ये भी पूछा जा चुका है कि हिट्रोफैगोजोम कैसे बनता है तो आपको आंसर बताना है व्हेन फूड कंटेनिंग फैगोजोम फ्यूजेस विद द प्राइमरी लाइजोम अब इधर क्या होगा ये इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएंगे और ये इसके अंदर जितना भी फूड मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट कर देंगे वो डाइजेस्टेड फूड से इस्तेमाल कर लेगा जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया अनडाइजेस्टेड फूड वाला जो लाइसोम बचा वो बचा हुआ लाइसोम कहलाएगा कि टर्शियरी लाइसोम तो अगर जैसे ये सवाल पूछ ही लिया जाए कि टर्शियरी लाइसोम किसे बोला जाएगा तो वो लाइसोम जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मौजूद यहां पर डाइजेस्ट हो चुका है बच्चों को खाने वाला अनडाइजेस्टेड फूड वाला जो लाइसोम होगा कहलाएगा टर्शियरी लाइसोम ये मूव करता हुआ सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा और जो भी इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होगा ये सोलुबल डाइजेस्ट होगा उसको एक्टोसाइटोसिस के जरिए बॉडी से ये सेल से बाहर निकल आएगा तो एक बार फिर से प्राइमरी लाइसोम जिसे बोलते हैं एक न्यूली फॉर्म लाइसोम जिसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं अब ये प्राइमरी लाइसोम जो फैगोजोम के साथ फ्यूज होगा तो एक लाइसोम हाइड्रोफैगोजोम ये सेकेंडरी लाइसोम सेकेंडरी लाइसोम के अंदर डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो वाला लाइसोम जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मौजूद होगा इसे बोलेंगे टर्शियरी लाइसोम ये टर्शियरी लाइसोम मूव करता हुआ जैसे सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएगा और फिर अपने अंदर से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंजोसाइटोसिस ठीक है तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात हो इसके अलावा एक चौथी फॉर्म और लाइसोम से हम ऑटोफैजिक वैक्यूम बोलते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूम के अंदर से मतलब क्या होता है कि जब भी किसी सेल और में रेजिस्ट करना होता है जैसे कोई भी वॉर्न आउट या फिर कोई कह सकते हैं इंजर्ड या फिर किसी की लाइफ पूरी होगी ऐसी सेल और में है तो ऐसी सेल और में ना उनका डिस्ट्रॉय करने के लिए कई सारे प्राइमरी लाइसोम के आसपास से एक दूसरे को इकट्ठे हो जाते हैं तो कई सारे प्राइमरी लाइसोम के जुड़ने से जो लाइसोम बनता है उसको हम बोलते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूम और इस ऑटोफैजिक वैक्यूम का काम क्या होगा जिस सेल और में लाइफ पूरी हो गई उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलिसिस बाय द प्रोसेस ऑफ और तो जब भी कभी किसी सेल और में उनकी डेथ हो गई लाइसोम के जरिए उसे हम ऑटोलिसिस बोलेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लीट सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोम तो अगर पूरे पूरे सेल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो लग जाता है एपोप्टोसिस इसी पुराने पेपर में ऐसे भी काफी सवाल पूछा गया है प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस तो एपोप्टोसिस यानी पूरे सेल का डिस्ट्रक्शन और सेल और में डिस्ट्रक्शन ऑटोलिसिस दोनों काम कौन करता है लाइसोम ठीक है ना एक बार देख लेते हैं कि लाइसोम को सुसाइड में डाइस्टिक में के बॉडी वाला सेल और में बोला गया और डिस्कवर किसने किया इसको क्रिस्टन के लोग ने हां एक दो बातें और कि लाइसोम से रिलेटेड सवाल ही पूछा जाता है ये सिंगल मेम्ब्रेन फॉर्म सेल और में है अच्छा जैसे कि हम डाइजेशन की बात हो रही थी सेल के अंदर हम देखना डाइजेशन होता हुआ तो हम ये बात कह सकते हैं लाइसोम सेल के अंदर डाइजेशन करता है ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है लेकिन पुराने पेपर में सवाल बहुत अधिक इस वाला किया चुका है कि अगर इंट्रासेलुलर दे रखा है तो हम इंट्रासेलुलर लगा ही दोगे लाइसोम सेल के अंदर है लेकिन अगर ऑप्शन ये दे रखा है कि लाइसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है और इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप आंसर लगा दो ऑल ऑफ दी लाइसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कर लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर लेता है और इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कर लेता है अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वो कौन सा सेल और जो भी ट्रिगर करता है साइड डिवीजन तो माइटोसिस को तो आप समझ रहे हैं लाइसोम सवाल में ये पूछा जाता है कि जो इसके अंदर डाइस्टिक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलिसिस होते हैं लाइसोम के अंदर कितनी पीस प्रोग्राम करते हैं चार से पांच सवाल पूछा जाता है मार्कर एंजाइम कौन सा लाइसोम में का बोल के एसिड फॉस्फेटेज ठीक है अच्छा इसके अलावा टाइप्स की बात कर रही थी प्राइमरी लाइसोम तो वो जो नया नया लाइसोम बना है जिसके अंदर एंजाइम एक्टिव फॉर्म में प्राइमरी लाइसोम के अलावा है जब वो फूड कंटेनिंग फैगोजोम के साथ प्राइम लाइसोम फ्यूज हो जाता है तो हम इसे हाइड्रोफैगोजोम बोलते हैं ये सेकेंडरी लाइसोम बोलते हैं और फिर जब खाने का डाइजेशन हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा जिस लाइसोम के अंदर वो लाइसोम फिर क्या लगेगा टर्शियरी लाइसोम और मूव कर जाएगा
बाई जो की बाकी सेल और सवाल अगर पूछा जाता है की क्या होगा अगर किसी सेल के अंदर लाइजोम रक्चर कर जाएंगे तो मेरा बोलेंगे 